Hello, hello. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, hello. teacher. Hello, hello. How are you doing today? Is everything so, okay? It's so, very so. easy. To... All so, right. So. So, so for the Maris, all right, I understand. What about for the rest? How are you doing today? I'm very well. Very well, thank you, Carlos. You? I'm, I'm doing great, you know, full of energy. The weekend is coming, so it's nice. So it's good, 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 good. It's nice to see many of you at this moment connected, and I appreciate that. And also, if you missed on yesterday's class, it's very... It's nice to have you here on today's session. What about some more people? Let me see on Claudia Lisette. How are you doing today, miss? Excellent, teacher. Perfect. That's good to know. Thank you. Thank you. That's great. 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 What about for you? Let me see on this one. Ingrid, what about you? Ingrid Jamilet, how are you doing today? My day was so boring. Oh my goodness, really? Yes. At work or at home or at school? At work. At work, all right, yeah. all right. So hopefully tomorrow is better, right? But thank you so much for sharing about that. Perfect. What about for you? Let me see on Carlos Fernando. How are you doing today, mister? I am fine. Thank you, thank you so much, much. And what about you, Brian? How are you doing, man? Uh, I'm, I'm doing, uh, I'm doing my work, my job. All right, all right, okay. Remember on this one, it's like you say, fine, excellent. How are you doing? It's similar to say, how are you, all right? So nice, 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 nice. Perfect, perfect, perfect. I see that many people are connected and that's really nice. As I mentioned before, welcome for today's session and I really appreciate on your presence here. Let's get started, as you know, by checking on attendance at this moment and then we socialize the content for today and then we can begin with some practice. Let me see, attendance, okay. When you listen to your name, you know what you do, right? Albert Enrique? Present. Nice. Uh, Ana Noemi? Present. Okay. Thanks. Uh, Brian Isaac? Present. Thank you, thank you. Carlos, Pro Carlos Fernando, sorry. Present. Nice one, thank you. Carlos Heriberto? Present, teacher. Perfect. Carlos Manuel? Present. Nice, thank you. Cesar Alejandro. Cesar Alejandro, probably not yet. I continue. Claudia Lisset. Present teacher. Great, thank you. I continue with Christian Gerardo. Present. Nice one, thank you, thank you. Then I have Damaris Mabel. Present teacher. Right, thank you, thank you. Then I go with Elian Heriberto. Present teacher. Superb, thank you. Stephanie Giselle. Present. Nice. Then Fatima Elizabeth. Present teacher. Thank you. Then I have Gabriela Eunice. Present teacher. Nice one, thank you. Gerson Antonio. Gerson, not yet, probably. Ingrid Jamilet. Present. Excellent, thank you. Then Jose Samuel. Present teacher. Perfect, Mr. Marcos Javier. Marcos Javier, not yet. Then Maria de los Angeles. Present teacher. Amazing, thank you. Thank you, thank you. Maria Magdalena. Present teacher. All right, thanks. Then Marvin Raimundo. Marvin. 
Marvin, Marvin, Marvin. Probably not yet. I move on. Thank you so much. Teacher, present Come teacher. Ahead. Oh, thank you. Thank you, Marvin. Thank you. Perdón, voy, voy entrando justo. Excellent. Right on time. Justo con su nombre. Perfect. Thank you so much. Then I have Oscar Armando. Present teacher. Thank you, Mr. Then Gustavo Garcia. Gustavo Garcia. Probably not yet at this moment. I move on. Then Jan C. Sarai. Present teacher. Excellent, thank you. Jamie Roosevelt. Present teacher. Hey, perfect, perfect, perfect. Then I have Jennifer Yesenia. Jennifer Yesenia, probably not yet. All right, thank you teacher. people. Tell me, tell me. Yo hasta ahorita puedo entrar, por eso no. Right. No problem, no problem. Thank you so much. That is, uh, sorry. Uh, that's that's right? Okay, that's perfect, perfect. Thank that's you so much. Thank you, thank you. All right. Let's see. Uh, thank you, people, just for making your confirmation about your uh, your attendance. Let's have some feedback about some information. Tell me, people, in what? Tell me. Go ahead. Hasta ahorita me entrando igual. No sé, me mencionó ahí. Yeah, yeah. I mentioned you. Of course. Mm -hmm. Gracias. That is uh, Marcos Javier, right? All right, thank you. Thank you, thank you. Nice, nice, nice. Thank you so much. Don't worry. I got you here. Let's see, Marcos Javier. No problem. Thank you so much. As I was about to ask you, tell me, people, I want to know from you, in what section are you working in the learning platform at this moment? Finish four. I finished four. teacher. Five. 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 Four. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Thank you. All right. All right. Thank you. Thank you so much. What about the rest? How are you doing in the platform? I finished teacher. Finished teacher. Finished. Finish. Thank you. I thank finished you, thank too. You. Oh, perfect. 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 Excellent, thank you so much. Uh, actually, I'm just checking the platform at this moment. And yes, I have some people who already finished and everything with 100%, right? Perfect score. So congratulations to you on that progress. I appreciate that. I have some people who are still missing. Remember at this moment, we are supposed to work on section number four in the platform. and. At this moment, that's pretty much it, right? Section number four. That is the minimum required for you. And I just have some people who are still missing. Voy a dar lectura aquí. Veo que la mayoría pues, ha sido muy puntual y ha, eh, lo ha hecho muy bien. Pero veo que hay pocos casos de algunas personas que están pendientes. For example, Jennifer Yesenia. Me hace falta que me eh, trabaje en la sección 4, que es la que estamos trabajando en esta semana precisamente. Así que necesito por ahí su colaboración. Jennifer, si está por acá, pues espero que eh, podemos eh, tomar ahí la iniciativa y la... Y la El comentario para poder completar sección número cuatro e igualmente en la tarea uno tenemos, eh, no hemos llegado al 80%, así que le animo a que podamos eh, repetir ejercicios para llegar al mínimo requerido. Porfa, porfa. Then I have on Marvin as well. Marvin ya avanzó en su plataforma, pero la última sección que sería la cuatro que estamos trabajando todavía no hemos llegado al 80%, así que le animo por ahí a repetir los ejercicios para que podamos podamos llegar al, al puntaje mínimo, pero no nos conformemos con el mínimo. Así que yo espero un 100% en esa, en esa tarea, así como lo ha hecho en las anteriores, las que hemos ido trabajando bien. Veamos por acá, ¿quién más? Let me see, let me see, let me check on the next page. Let's see, then, this is, ok, ok, ok. I see other person that is missing on some work. Veo que alguien más me hace falta igualmente. Déjeme ver. Eh, Gustavo, si no estoy equivocado. Acepta 90. Let me see. 
Gustavo, yes. Gustavo, no sé si estará conectado. Igualmente, pues le dejo el comentario. Trabajar a sección 4, que estamos pendiente. Y en la sección 1 todavía no llegamos eh, al 80% requerido. Así repetir los ejercicios para lograr ese puntaje. Then the rest. I see. Uh, and Herson, right? Herson, creo que me hace falta que me trabaje la sección 4. No sé si estará por acá conectado. Pues si está por acá, perfecto. Y si no, pues le dejamos por aquí el comentario para que podamos ahí seguir trabajando. And the rest, all of you are okay in that one. So I, I really appreciate and I, I have to say, this is probably uh, the best group I have had in the platform. So congrats. Creo, tengo que decirlo y admitirlo. Creo que ustedes han sido el grupo más responsable y cumplido que he tenido. Me da el gusto de trabajar. Algunos ahí hay que muchos anuncios, mire, trabaje, trabaje, y la última semana, sí, teacher, ahí lo voy a hacer. Pero como ustedes han sido muy atentos y les agradezco, y es algo que quisiera hacerles saber, y les agradezco mucho por su compromiso y su puntualidad con las entregas que tenemos. Así ya nos preparamos, los que todavía nos, no hemos terminado la plataforma, para la siguiente semana vamos a tener la sección 5 y nuestro examen final, ¿verdad? Que sería sección más examen final, que se debe completar antes de la última sesión que tenemos, pero antes del jueves de la otra semana, todo debe estar completo, si usted puede en el fin de semana adelante, le animo, ¿verdad? y le invito a que lo podamos hacer, así completamos la plataforma, y pues ya quedamos solo con las sesiones en vivo que es parte también del servicio que se provee para nuestro aprendizaje, así que, thank you so much thank you so much, everybody um, any question about the platform or anything that you would like to say comentarios acerca de la plataforma, no. o algún, no Teacher, question, teacher. solo quería saber si Dígame. sobre lo de la asistencia que yo falté un día y no sé si eso me, se me, me va a afectar o no. Eh, se requiere hasta donde yo eh, conozco, creo que cierto porcentaje de como mínimo, ¿verdad? De asistencia. Pero creería que un día que tal vez no se haya conectado, creo que no afectaría tanto como para vernos en la situación de, hey, nos hicieron falta minutos, ¿verdad? Entonces, yo creo que no afectaría de esa forma. Obviamente, sí, tal, lastimosamente perdimos esos 60 minutos de conexión, pero al estar en las otras 15 sesiones, todavía estamos dentro de un rango aceptable para para que no nos afecte negativamente. Mm -hmm. Okay, thank you. Mm -hmm. right, perfect, thank you. Thank you so much. All right, people, let's get started. It's time for practice. As you may see, on today we have class uh, session number 12. We continue, and this is actually the last class for section number four, if I am not mistaken, that goes by the name, Did You Have Fun? And today, we continue emphasizing uh, information about the simple past, as you may see. We talk about last vacations, simple past statements, right? Statements are sentences, either affirmative or negative, or even interrogative. That is the idea that we have. Let's see, you know, today we uh, make reference to some information about the last summer. If you remember yesterday, we worked in small groups and we shared some ideas. And now you will have the chance to report. Remember that was the short assignment. Did you work on the assignment, people? Did you do the assignment, the report? Yes, teacher. Yes, teacher, yes. Excellent, you see, the best group of all of the time for me. Nice, 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 nice. Let's see, in this one, what was the idea? There were some questions and you were working in groups to obtain information. And then the, this part is about making a report. So that is part of the review. I have some model sentences that we are going to incorporate. Remember, the people sometimes mention, hey, yes, I did or no, I didn't. So in this case, I have in the on the left, I have the information in the simple past affirmative and it's missing just for you to include the name of the person and the complement. Vea que aquí en el lado izquierdo, que tenemos como en, en, en azul oscuro, tenemos por ahí los verbos en pasado. Cuando, eh, si su compañero le reportó eh, o respondió afirmativamente, yes, I did, y después le dio un detalle extra de lo que usted le preguntó, entonces vamos a utilizar los verbos en afirmativo como los vemos a la izquierda, ¿ok? Solo falta que incluyamos al inicio el nombre de la persona, 
¿okay? ya sea Felipe, sea Carlito, sea Luis, el nombre de la persona, went to, ¿verdad? Y de ahí, ¿a dónde fue la persona? Went to the beach, all right? Porque la pregunta era, did you go anywhere interesting? Vea que todo eso de la pregunta ya no es necesario volverlo a incluir. Simplemente decimos, él fue a tal lugar, ¿verdad? Porque ese es el lugar que él consideró interesante. Si él le dice, I went to the park, pero para él eso era interesante, chivo. El reporte va, he went to the park. ¿Okay? Y así sucesivamente con los verbos que tenemos en este caso del lado afirmativo. Afirmativo on the left part. For the negative section, I also have the, the idea. And for this one, we take almost the same information from the question. We only include the negative auxiliary and then the complement. Vea que en los negativos sí retomamos bastantes elementos de la pregunta original, ¿verdad? Él no fue a ningún lugar interesante, él no compró nada interesante, no, com no comió eh, nueva, algo nuevo, no, no conocía nue a, a gente nueva y así sucesivamente lo tenemos por ahí en pantalla para que nos sirva incluso de guía y vea usted algunas oraciones que tal vez pudo crear. At this moment, I will give the chance, right? For people to participate. Le voy a dar la chance, ¿verdad? Para voluntarios. Y aquí voy a, vamos a ir viendo. Si usted puede levantar su manita con la plataforma, eso me ayudaría mucho para yo ver la lista de quienes van a participar e irles asignando, en este caso, eh, la oportunidad. Thank you, thank you so much, right? Uh, for people, I only see one. Solo veo a uno en the rest. Two people, thank you so much. All right, thank you, thank you. Perfect, perfect. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Don't lower your hand. No baje su manita, déjela por ahí, así yo llevo el orden de quienes van a ir participando. The first person I have in the list. Mira, según la lista, como me parece acá, Carlos Heriberto. At two, for practice, we are going to share only two. ¿verdad? Por cuestión de práctica, yo sé que usted hizo un reporte grande, pero para sacarle provecho y, igual a la siguiente práctica, te voy a pedir que compartamos solamente dos por el momento, ¿ok? De preferencia afirmativas, pero si tiene negativa, démosle. Compartamos dos por lo menos de la información que obtuvo. Carlos Heriberto, what can you share with the class? Ok, uh, I was working yesterday with Marvin and Claudia. Excellent. Marvin went to Sonsonate mm -hmm. the last summer mm -hmm. and Claudia didn't go anywhere. Marvin okay. went mm -hmm. to processions mm -hmm. and Claudia was at her home. Was at her home. All right. Thank you. Very complete and nice structure. That's correct. Thank you. Then I continue with Marvin Raimundo. Okay, teacher, gracias. Yo estaba en el mismo grupo que Carlos. Ah, perfect. Perfect. <laughs> Tell us. Cuéntenos yeah. entonces. Mm -hmm. Okay, uh, Carlos ate Kuzuko the last summer. Oh my goodness! And, <laughs> and Claudia didn't play soccer the last summer. Oh, that's interesting. Is that correct? Did you eat Kuzuko, mister? De verdad comió Kuzuko, mister. Yes, yes. <laughs> oh my goodness. It's true. <laughs> it's true. Oh, and tell me, is it good? Because uh, for me, yeah, it's yes. something new. It's very, good. Very good. Yeah, uh, very good. Like, like chicken. People say like chicken. Uh -huh. La gente something todo dice like que that. sabe a pollo. <laughs> 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 All right. Interesting. And thank you, Marvin. Good report. I appreciate that one. I You're continue, welcome. I continue with uh, Alberto Enrique. What can you tell us, mister? Este, Ana went to Santa Ana. Este, Ana... Did not take any picture. All right. Did not take any picture. All right. That's fine. Thank you. Thank you. Nice participation. Ana Noemi, what can you tell us? Okay, teacher. I am working with Alberto and he's, he tell me um, mm -hmm. Alberto reads a new book and mm -hmm. Alberto didn't see any movie last summer. Alberto read a book. Read a, a new book. Uh -huh, perfect. Just check on yes. pronunciation. Remember, for the simple past, we go for red. Okay. Not read. Uh -huh. And nice. Alberto didn't see any movie. Didn't see any movie. All right. Thank you so much. Perfect. 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 Let me see on this one. I see. Let me check on the next person to participate. Jose Samuel, what can you tell us, mister? <laughs> I work. Mm -hmm. I working with 
Gabriela de Unice and Christian Gerardo. Mm -hmm. Gabriela de Unice saw her for Sara in, in the last summer. Mm -hmm. Christian Gerardo player played football soccer in the last summer. Okay, thank you so much. So Harry Potter, that complete saga. Wow, that's a that's a long saga, but that's interesting. Thank you, thank you, thank you so much. Then I have information. The next person is Christian Gerardo. Mister, what can you tell us? Yes, uh, Jose went to uh, Tunco Beach and mm -hmm. he ate seafood. Ah, oh, perfect, perfect, perfect. Eat seafood. That's nice. Very delicious, actually. Perfect. Thank you so much, mister. And thank you, everybody, for participating. Don't worry, I have more practice. So for the rest, you will participate. Don't worry. Algunos los veo tristes, teacher, no me dijo. No se preocupe, todos van a participar. So don't worry. Don't worry. Be happy. But thank you so much, people. You did a nice job on that one. Probably later on, I will share this info for you so you, so you have it, right? Marvin, tell me, questions? Eh, teacher, sí, tengo una pregunta. Eh, me he quedado con la duda desde ayer de que, vaya, por ejemplo, nosotros estuvimos preguntando algo en específico. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, ¿cómo se diría qué hiciste el verano pasado? No sé si sería, did you do? No, no, okay. no sé. Perfecto. Gracias. Es, es correcto. Las preguntas de ayer eran bien específicas. Como hiciste esto, tal cosa, eran bien específicas. Todas iban como preguntas de sí o no. Ese era el objetivo. Sin embargo, le podemos agregar en este caso lo que nosotros conocemos como WH question. Ese, ese tipo de palabra, cuando le agregamos a una pregunta, pues nos da esa apertura para que la gente nos cuente qué hizo, ¿verdad? No en específico, no tan encapsulado, decirle, hey, hiciste tal cosa. Ah, no, no lo hice. Y ahí, y ahí como que muere la idea, sino que, ¿qué hiciste? Se puede preguntar. Y en este caso lo, lo hacemos de esta forma. La pregunta sería, what did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? ¿Okay? Y de ahí le ponemos una referencia de tiempo, ahí la que, la que uno desee para averiguar la información. Pero yo le puedo preguntar, what did you do yesterday? What did you do last week? What did you do three years ago? ¿Qué hiciste hace tres años? What did you do on your last birthday? ¿Qué hiciste, tu, ¿Qué hiciste en tu último cumpleaños? Ahí basta con eh, nosotros variar la expresión de tiempo eh, para que la persona pues, nos dé los detalles. Y ahí no sería una respuesta de yes, I did, y uh, yes, I did o no, I didn't, porque no es pregunta de sí o no. Entonces ahí la persona tendría que responder y dar todos los detalles. I visited my family, I went to the beach, I slept, I played video games, I texted my friends, I, I, I have a party in my house and all the details. Depending on that, the person has the, the chance to give you that. Mm -hmm. Thank you very much, teacher. Perfect, thank you so much. So uh, as I was telling you, I will share this one. Le voy a compartir esta captura de lo que tengo acá en, en pantalla para que usted pues compare cómo creó sus oraciones. Igualmente pues nos sirve de información para reportar. Ve que ya tenemos los verbos, solo falta el nombre y el complemento en las afirmativas. But thank you so much. Now, let's go on this one. As I mentioned, we have practice on my last vacation. And I have some examples at this moment. And I need your help to listen and to repeat after me on the different sentences that I have at this moment. So please, let's work together. Listen and repeat after me. I saw a movie. I saw a movie. I saw a movie. I saw a movie. Saw a movie. I saw a movie. I worked in the yard. I, I worked, worked in the yard. yard. I cleaned the house. I cleaned the, clean the, the house. I exercised in the park. I exercised in the park. I went shopping. I went shopping. Shopping. I saw my friends. I saw, I saw my friends. friends. I have dinner at a restaurant. I had dinner at, 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 at a restaurant. I went dancing. I went, I went dancing. Went dancing. Mm -hmm. I talked to someone special on the phone. I, I, I talked to someone some special, special on the phone. Ooh, like someone special for you, right? Your crush, your boyfriend, mm -hmm. your girlfriend. 
uh, husband or wife, I don't know, you know, and if, that's good, right? Someone special. Or your family as well. Puede ser su familia también, alguien muy especial, no solo del lado amoroso, así. De, no, también puede ser alguien de una familia un, o un amigo muy cercano. No problem. And the last one, I got up late. I got up late. I got up late. I got up right? Got up. Thank you. Got up late. In this one, I just have some I get ideas. Up late. Thank you. Thank you. Thank you. I just have some ideas about possible actions from the last vacation. And at this moment, I want you to think about your last vacation. Ya hablamos de la summer. Piense ahora en, igualmente en su última vacación. ¿eh? Proba probablemente fue el, el 10 de mayo que tuvimos a sueto. Para la mayoría de los que trabajan fue vacación. ¿okay? Piense qué hizo. O si no, en otra, en otra vacación anterior. ¿verdad? Las vacaciones del fin de año o las que usted guste. But at this moment we are going to report some ideas. I will be selecting some people to participate to tell me at least two ideas. De las que tenemos en pantalla, si usted eh, hizo algo de esto, puede retomarlas, no hay ningún problema. O si hizo algo diferente, también lo podemos reportar. O sea, no, no nos limitamos a esto, pero yo le doy ciertas ideas para que tengamos eh, un poco de vocabulario. Let me ask on this one. Y aquí vamos a utilizar la pregunta que Marvin me decía, ¿verdad? Aquí yo les voy a preguntar qué hicieron en su última vacación. Y ahí las personas que yo mencioné me reportan dos acciones. Let me ask on this one. Vamos a ver quiénes están pendientes de participar en la anterior. I see Elian, right? Elian Heriberto. Lo veo con ganas de decir, teacher, yo, please, please, teacher, me. Thank you so much. Elian Heriberto, tell me, what did you do on your last vacation? Cuéntenos dos, dos cosas que hizo en su última vacación. I visited my family and I went to the beach. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Excellent. Claudia Lisset, I see your face and teacher, I'm next. Le da la carita así como teacher. Yo voy después de Elian, démosle. Thank you so much. Tell me, Claudia, two actions. What did you do on your last vacation? In my last vacation... I went to the beach mm -hmm. and I cleaned the house. I cleaned the house. Ah, that's excellent. Thank you so much. What about for you, Oscar Armando? I see, I see your expression like teacher, please. And next, tell me. Uh, I went for a dance session. Mm -hmm. I met new business. Ah, thank you. That's really nice. Thank you, Oscar. Next person. I see like person is really is more than ready to participate. Correct, person? Le veo más que listo para la práctica, Herson. Let's listen to you. What did you do on your last vacation? <laughs> on my last uh, vacation, I went to the beach in Los Cobanos and visit my family in, Son in Sonsonate. Mm -hmm. And visited, remember the simple past, and visited. Visited in Sonsonate. <laughs> Excellent, thank you so much, thank you, thank you. Next person that I see like, es que le pego una carita que todo es como que teacher escoja mi a mi, please. Excellent, thank you. I love that idea. Let me see Cesar, 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 what can you tell us, mister? What did you do on your last vacation? I saw a movie and I got up late. Oh, interesting. Tell me, what movie did you see? I see the Spider-Man. I saw? I saw? I saw the Spider-Man, sorry. Okay, thank you. I saw Spider-Man, thank you so much. And the last person for this practice, it's going to be, let me see, al que vea más serio ahorita. Okay, okay, perfect, perfect, perfect. I go for Carlos Manuel. Thank you, Carlos. What did you do on your last vacation, mister? I had dinner at a restaurant. Excellent. Uh, I saw a movie. All right, perfect. Question, mister. Uh, what restaurant did you visit? What is the name of the restaurant? I visited uh, a cement garden. 
Ah, uh, Simmer Garden. Ah, uh, in, in La Majada. For that place, yes. right? Yes. Nice option. And tell me, what movie did you see? Uh, I saw uh, Sonic. Excellent. Hey, that's good. Sonic. That's nice. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. Now, after this one, people, let's work on the next activity that is also related to the simple past and also to the last vacations. Check on this one. The name of this activity is two truths and one lie. Vea que en este ejercicio vamos a hacerlo de esta forma. Dos verdades y una mentira. Así se llama la actividad. Check out my sentences at this moment. This is my example, All right? Number one, I went camping at La Unión. Number two, I visited a country in Central America. And number three, I took my grandma to the lake, All right? At this moment, I have three affirmative sentences. One of them is false. Dentro de las tres que yo le muestro ahí, todas están en afirmativo, ¿verdad? Una de ellas, en realidad, yo no la hice, ¿verdad? Es la mentira que queremos ver, ¿ok? Tell me, people, what do you think? ¿Cuál creen ustedes que yo no hice? The first. Uh, but, but tell me in English, right? But tell me in English. Teacher, you didn't take. Teacher, you didn't visit. Teacher, you didn't go. Teacher, you didn't You didn't take your grandma. Yes. Or, I didn't talk my grandma. I think so. Ya me vieron cara de mala gente, va que ni saco a la abuela a pasear. Hey, people. <laughs> All right, thank you. Uh, didn't take, right? More ideas, I want to listen to some of you. Algunos me hicieron falta de participar. I listen to you, les escucho, cuéntenme. What's your idea? I visited a country in Central America. All right, thank you. Thank you, Jamie. Thank you, thank you. All right, perfect. I went camping at La Unión. Went camping, thank uh -huh. you. For Marvin is the first, number one. All right, thank you. Thank you so much. At this moment, people, let's discover. In reality, I went, that is real. I went camp, camping at La Unión. I, I visited El Espíritu de la Montaña in La Unión. It's wow. Really nice, really nice. If you have the chance, it's go. Too it's far. beautiful. I know, it's too far. It's too far, but it's really nice, right? Going from one part of the country to the other part of the country, right? From Santa Ana to La Unión, but that's really, really nice, nice trip. The second one, I visited a country in Central America, that's false, right? That is, that is the lie, it's la mentira, right? I didn't, in reality, mm -hmm. I didn't visit a country in Central America. That is on my last vacations. And the last one, I took my grandma to the lake. That's correct. I took her. Yo sí la llevé para que vean. Que vamos a pasear a la familia. I took my grandma to the lake. Now, at this moment, people, I need your collaboration to do something similar on your notebooks. Three sentences in affirmative form with complements, but one is false. Le requiero que ustedes hagan lo mismo. En sus cuadernos, escriban tres oraciones reportando algo del pasado enfocado en la última vacación. Vea que las tres van a estar en afirmativos, pero usted sabe que una va a ser mentira, algo que usted no hizo, ¿ok? Así como yo lo hice. But create the sentences at this moment. Le voy a dar uh, oh, casi dos minutos ¿verdad? para que usted las cree. Trate de, de poner un complemento, ¿verdad? No me vaya a decir solo a movie, sino que dígame un nombre específico. ¿verdad? I didn't see, uh, I don't know, Star Wars, or I didn't see... Uh, Marvel movies. Usted ponga, sea bien específico si es de película o algo así. Ponga ahí sus oraciones, please. Thank you, thank you. Thank you. 
thank you, thank you. Let me know, are you ready with the sentences? ¿Cómo vamos? Not yet, yes, not yet. Ready. Not, not yet, all right? Some of you are ready, some of you not. All right, not ready yet. One more minute for this one. Remember all of them going the simple past. Recuerde siempre utilizar el pasado simple en sus oraciones. Ese es el objetivo de lo que estamos practicando. Con actividad, el pasado simple. Three affirmative sentences. Thank you, thank you everybody for the time in the practice. Now I explain what we do for this activity. You already have three sentences, okay? Yo espero que ya todos tengamos tres oraciones. Recuerde siempre en pasado simple con su complemento adecuado, una, una, una idea, o una estructura bien completa. Y tienen tres oraciones en afirmativo. This is what we do. Vamos a trabajar en pequeñas salas y vamos a participar de esta forma. The first question to the person is going to be, what did you do on your last vacation? Así vamos a iniciar la práctica. ¿Qué hiciste en tu última vacación? The person, right, si a usted le preguntan, va a dar lectura a usted a sus tres oraciones. ¿verdad? Por eso le pongo aquí la captura, haciendo referencia a las oraciones que yo creé, pero usted ya las tiene en su cuadernito, a las tres oraciones en afirmativo. Eh, siguiendo el ejemplo, ¿verdad? I went camping at La Unión, I visited a country in Central America, I took my grandma to the lake. Usted escucha atentamente a su compañero con las tres oraciones que le menciona y después usted va a tratar de adivinar, ¿ok? You try to guess, algo como lo hicieron conmigo, pero lo vamos a utilizar de una forma más completa. Vea el ejemplo. Ay, sí, ¿verdad? Es como que, ah, va, ya te oí, ¿verdad? Ya, ya sé, ¿verdad? Lo que hiciste. Ay, sí. Y después damos nuestra opinión. I think, ¿verdad? Yo creo. Vea que ahí ese pedacito va en presente. I think you went camping and took your grandma to the lake, ¿verdad? Porque eso es lo que yo creo que el compañero sí hizo, ¿verdad? Yo creo que sí fuiste, fuiste de camp te fuiste a acampar yo, y creo que también llevaste a tu abuela al lago, ¿ok? But, vea que después le pongo un pero, ¿verdad? Para hacer un contraste, ¿verdad? Sí hiciste esto, pero, ¿ok? But, you didn't visit a country in Central America, ¿ok? Vea que la que usted cree que es falsa, me la va a convertir a negativo, siempre en pasado. ¿Okay? Vea la referencia que yo tenía. Yo dije, I visited the country. Pero cuando yo estoy tratando de adivinar, o usted esté tratando de adivinar, esa oración usted me la va a convertir a pasado. But you didn't visit a country in Central America. Y le pregunta, le pregunta a su compañero, am I right? Estoy en lo correcto. A ver si usted le adivinó la, la idea. Y su compañero le va a decir, Yes, you are or no you are. ¿verdad? Si estás en lo correcto o no estás en lo correcto. En at the end, si usted adivinó chivo, si no, deje que su compañero le cuente cuál era la oración falsa, ¿ok? In reality, I didn't, ¿verdad? En realidad yo y la hago en negativo. Let's do an example. Hagamos un ejemplo. Who wants to participate? ¿Quién quiere participar conmigo? Yo le voy a, yo le voy a hacer las preguntas y yo voy a tratar de adivinar. Así que requiero que alguien me colabore para que le lea las tres oraciones. One volunteer? Thank you, Jamie. Hi. Vamos con Jamie. Okay, okay, thank you. Voy con Jamie primero, Oscar. Muchas gracias. All right. Iniciamos como que estuviéramos en, en, el, en, en la práctica. Así espero que lo realicemos. Jamie, what did you do on your last vacation? I ate fish. Mm -hmm. I slept kid a lot. Mm -hmm. I played with my cat. All right. I, okay, I see. I think... You play with your cat uh, and, and slept late, but you didn't eat fish. Am I right? Yes, you are. Perfect. Uh, really? De verdad, le adiviné, Jamie. 
Sí. ¿En, ¿Y mi premio? <risa> no, es... <risa> no prize. Chocolate <risa> chocolate. <risa> un chocolate virtual, un sticker de un chocolate, le mando, tío. Ahí en el chat me lo mandan, por favor. <risa> Thank you. Thank you so much. And you see, I guess, ¿verdad? De suerte yo adiviné. Entonces, pero algo así vamos a realizar. Tiene que, en la actividad, usted tiene que estar atento, recordando, vamos a practicar, a, a practicar active listening, ¿verdad? Estar escuchando activamente, porque tengo que recordar las, los tres detalles que mi compañero me dijo y después tratar yo de, de expresar lo que creo que la persona hizo. Y una, yo se la convierto en negativo, que yo creo que es algo que no hizo la persona. Y le pregunto, ¿estoy en lo correcto? ¿Am I right? Yes, you are or no, you are. Thank you. Thank you so much. Questions about how we do it? Preguntas de cómo vamos a interactuar? No, teacher. I don't have. All right. What about the rest? ¿Y los demás qué, qué me dicen? Questions, questions? No, teacher. No, question. no, teacher. no question, teacher. Perfect, perfect, perfect. At this moment, let's let me create on the groups. So we are uh, almost ready to participate. I will include you, let me see at this moment. I will include you in groups of three. Lo voy a incluir en grupos de tres para que haya un poquitito más de interacción, interacción y podamos participar por ahí. Vayan, vayan turnándose, así tienen la chance de todos practicar. Todos preguntar y todos dar su opinión. And let's do a nice job using the simple past. Okay? Vamos a iniciar con la práctica. Interactúe con su compañero lo más que pueda. Y eh, tratemos de utilizar el pasado simple que es nuestro objetivo. Si de pronto terminan la ronda, hagan la pregunta en general. ¿Verdad? What did you do? Y cambie la, la expresión de tiempo. ¿Qué hiciste en la última Navidad? ¿Qué hiciste en tu último cumpleaños? Y así todavía seguimos reforzando más el uso del pasado simple para reportar reacciones que usted realizó en determinado tiempo. Let's begin at this moment. Thank you so much, people. And I'll be checking you. Por ahí le llego a, a algunos grupos de ustedes para escucharles. Thank you. Good evening. Hello, hello. What happened, Ingrid? I don't know. <laughs> <laughs> no problem. Let me see what happened. Did you receive an invitation for, for the group? Yes. All right. Yes, yes. And did, did you accept it? Yes. <laughs> Okay, so we don't know what happened. <laughs> don't worry. I will include you to a group so you can participate. Don't Thank worry. I, I will include you. No, no problem. Eh, está en el grupo 8. Grupo 8. Yes. Creo que literalmente no le puedo mandar la invitación a eso, ¿verdad? Oh, Sino okay, que yeah. voy a hacer algo. Le voy a invitar a otro grupo y cuando la mueva, la regreso al grupo 8. Eso para que no vuelva a dar, me dé la chance a mí de mover al grupo original. ¿Ok? Así que okay, sí, thanks. puede ser que tenga dos movimientos por ahí, pero don't worry. <laughs> Thanks. Okay, perfect.
Okay. Um, okay. The next. Yo. Uh -huh. Bueno, yo voy a hacer la siguiente. Hola. Vamos a ver. Okay. Mamá. Eh, espérate, mamá. Sí, ya ya. Eh, last summer, eh, I I go. Uh, sorry, I went to the beach with my boyfriend. Um, or a uh, uh, last summer, I um, solo que no sé cómo se es el pasado de enfermar sick. Enfermarse sick. sería got sick. I got Ay. sick. Mm -hmm. El pasado, mm -hmm. I went sick. No, I got, G-O-T. En presente ah. sería get, ¿verdad? Get sick. Ah, Solo transformamos ah, sí. el verbo a got. Got sick. Uh -huh. Ok. Eh, last summer I got sick. Uh -huh. eh, or last summer uh, I, I ate, I ate with my family. Eh, al restaurante. Mm. Okay. Okay. No sé okay. qué piensan ustedes. ¿Alguien? ¿Alguien? Le contesto yo. Ok. okay. Dele. I see, I think you went to the beach with you with your boyfriend uh, and i i think that you ate with your family but but you didn't got sick am i right didn't get didn't I, get sick I, I had, didn't get Mm -hmm. You you didn't get sick, am I right? No, <laughs> you don't right. You are, you are not. You are. You are. You, uh -huh. Which no, is the false are. one? Uh huh. No, you aren't. Interesting. Uh, Tell us about it. Cuéntenos entonces. ¿Cuál es la que no hizo? La decimos en negativo. I didn't. Okay. I didn't go to the beach with my boyfriend because I don't have boyfriend. <laughs> <laughs> ah, ah, just that little detail, pequeñito detalle. <laughs> All right, okay. thank you. But that's nice, right? It's hard, right? Como no nos conocemos mucho, es bien difícil adivinar, pero that's the idea, to practice the simple past. Good job, people, good job. Continue. Les animo a seguir practicando. Lo estamos haciendo muy bien. Thank you, thank you. Okay. Yo sí le iba a adivinar. Oh, uh, that was your idea. <laughs> Esa era su idea, Gabriel. Sí. sí. <laughs> ya iba ganando dos puntos, teacher. Uh, uh, really? uh, right. Nos lleva dos a cero ya. Dos a cero. Híjole, cosa seria, Gabriela. Ya vi, excelente. That's nice. Nice, nice, nice. Sí. Thank you. Bueno. Continue. Thank you so much. Okay. Perfect. Hoy tiré las mías. Las que nos diga Marcos o oh, quién le hace la pregunta, le hago la pregunta yo. Sí. Ok. Uh, uh. What, what did you do on your let's vacation? Marcos. Um, I went to the to visit. Hola. I went. To ¿Me visit? escucha? Sí, le escuchamos. My relative 
my relative in Morazan. Okay. Segunda. I went to to the beach El Cuco. La tercera sería I saw the Batman movie. Ok, hoy voy, a, hoy voy con la respuesta. Permítame. Sería, I went to visit my, sí, ¿verdad? My relative in Morrison. Uh -huh. O ID. ¿Cómo tengo que empezar? ID. En, en este caso, sí, en este caso lo cambiaremos con you. Podríamos, déjenme cambiarle por acá la pantalla para darles el ejemplo. Podríamos iniciar, ¿verdad? I think, yo creo, I think you visiting, si usted cree que eso realizó su compañero, se lo decimos en afirmativo, tal cual como lo mencionó. Nada más cambiando el pronombre, ¿verdad? Diciéndole que tú, ¿verdad? O vos hiciste esto. I think you visited your family in Morazán. Después dice la otra que usted considera correcta, ¿verdad? Que usted cree que él sí hizo. Y la última, ¿verdad? Que eh, vamos a decir que la que usted considera que es mentira. But you didn't. Y de ahí lo ponemos eh, en negativa la oración que usted considere. Vamos a hacerlo, María, le escucho. Ok. Me sería, I see you went to visit relative uh -huh. in more. Uh -huh. I, I see you went to beach on the cuckoo. Uh -huh. uh -huh. Both you uh -huh. in. Uh -huh. But you didn't. Uh -huh. I saw the Batman movie. But you didn't see. Recuerde que ahí cuando lo hacemos en el negativo por la presencia del auxiliar, el verbo regresa a su forma base. But you didn't see. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Can you repeat? Si le repite la última, porfa, de, iniciando del but. But you didn't but see you, the Batman movie. But you didn't, didn't see the, bat, the Batman movie. Uh -huh. Y ahora pregúntele, ¿Am I right? ¿Estoy en lo correcto? ¿Es my right? Uh -huh. Mister, yes, what do you say? You are. Oh, nice. Yes, you are. Good <laughs> guessing. Good guessing. Excellent. Thank you so much. That's perfect. Amazing, amazing, amazing. Good job, people. Any question about uh, the activity or about some ideas you were uh, socializing? Questions, questions? Este de que para las respuestas las vamos diciendo de una forma lenta para irlas ahí anotando para ahí contestarlas. Excelente. Entonces, Excelente. esa Excelente. parte de la, que, la contestación en la que se nos anda complicando un poquito. Estamos tratando thing. de usar uno de los verbos que usted nos mencionó anteriormente, huh? pero por ejemplo, ahí la compañera María, me, cuando me andaba tratando de contestar, me utilizó el verbo escalar y yo lo confundí con clean. <risa> <risa> le dije el, el climb, le dije, sí, perfecto, sí. estamos bien. Eh, la idea igualmente era sí utilizar los verbos que yo les daba, pero si podíamos incluir más, perfecto también, ¿verdad? Pero lo bueno es que por lo menos ahora ya lo identificamos, ¿verdad? Cuál era el verbo y toda la cosa, y eso pues aporta más a nuestro aprendizaje. Así que nice, 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 nice. Y buena técnica, ¿verdad? Porque de, de pronto recordar todos los detalles de una sola vez a veces es difícil, ¿verdad? Entonces, para que vayan tomando nota, excelente, me llega. At this moment, people, we return to the main room. Thank you so much. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias por su tiempo en práctica. En congreso, lo hicieron muy bien. Felicitaciones. Perfecto.
thank you, thank you, people, and welcome back to the main room of this video conference. Tell me, did you guess any? Uh, did you find any light about your classmates? Descubrieron alguna de, de las opciones que eran mentiras de sus compañeros? Did you or no? Yes, teacher. No. Yes. No, teacher. No, all right. <laughs> That's fine. That's fine. But I I heard some people that they were they were really good at guessing, right? I don't know how, but nicely done on that one. Thank you so much. Me pareció que en el grupo de Gabriela andaba con todo y adivinándoles todos los planes a los compañeros. So that's excellent. How many points did you score? ¿Cuántos puntos hizo Gabriela? Tres. Oh my Tres goodness. Uno. Tres a uno nos ganó. All right, she's the winner at that one. Thank you, thank you so much. I have to congratulate you. I was visiting some of you, some of the groups, and you were doing really nice in sharing ideas, you know, in asking. That's nice, nice, nice. Just as a general feedback, remember for when you create the negative sentences, the verb returns to the, to the base form. So just pay attention to that little detail and then you'll do fine. Lo hicimos bastante bien, ¿verdad? Cuando estábamos reportando las acciones y todo. Eh, algunos iban tomando nota y eso es bueno, ¿verdad? Porque ahí incluso alguien me dijo, me dijeron un verbo que lo confundía, tal vez porque quizás era nuevo o tal vez no lo escuchamos bien. Pero lo importante es que la práctica era para que igual ganáramos vocabulario. Y me dijo, ahora ya sé que es el verbo. Chivo. Esa es la idea, ¿verdad? Que aprendamos también, porque utilizaron verbos de la práctica que yo les mostré, excelente, pero algunos incluyeron otros y eso es bueno, ¿verdad? Así nos ayuda a todos a seguir aprendiendo. Les felicito y nada más como comentario que les hacía, recuerden que cuando utilizamos oraciones en negativo, ¿verdad? Tenemos la presencia del la, de la auxiliar didn't y el verbo ya regresa a su forma base, ¿verdad? Didn't go, didn't see, didn't eat, didn't meet, didn't Ahí cualquier verbo que sea, regresa a su forma base. Pero de ahí, en términos generales, nice, congrats. Les felicito mucho, mucho, mucho. At this moment, people, because of time, let's check on attendance. Vamos a chequear asistencia para quedar eh, despedidos de la clase. Let's go over this one. Eh, let's begin. Alberto Enrique. Present. Nice. Eh, Ana Noemi. Present teacher, don't worry my phone. My thank microphone. You, thank you. No problem. Thank you so much. I appreciate that. Brian Isaac. Present. Nice, nice. Carlos Fernando. Present. Nice one. Carlos Alberto. Present teacher. Perfect. Carlos Manuel. Present. Amazing. Thank you. Cesar Alejandro. Present teacher. Great. Then I have Claudia Lisset. Present teacher. Nice. Christian Gerardo. Present. Perfect. Damaris Mabel. Present teacher. Present. Thank you. Thank you. Elian Heriberto. Present teacher. Perfect. Mr. Thank you. Stephanie Giselle. Present. Nice, nice, nice. Eh, Fatima Elizabeth. Present teacher. Great, 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 great. Thank you. Gabriela Unice. Present teacher. Amazing. Thank you. Gerson Antonio. I'm here. Great. Thank you. Ingrid Jamilet. Present. Perfect. Then I have Jose, Jose Samuel. Present teacher. Amazing. Thank you. Marcos Javier. Present teacher. Mm -hmm. Thank you. Then, let me see. Maria de los Angeles. Present teacher. Thank you, thank you. Eh, Maria Magdalena. Present teacher. Mm -hmm. eh, then, Marvin Raimundo. Present teacher. Excellent. Oscar Armando. Present teacher. Perfect. Eh, Gustavo Garcia. I guess not available. Then Jan Cisaray. Present. Perfect, perfect. Then Jamie Rosibel. I am here. Excellent, thank you so much. And Jennifer Yesenia. 
present teacher. Amazing. Thank you so much. All right, people, I appreciate the time and I will share the, 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 the pictures, right? Le voy a compartir. Veo que Damaris nos ha escrito por acá. Igualmente, yo quedaba con el compromiso de compartirles las preguntas y los modelos de respuesta de la práctica de este día para que nos quede a nosotros como eh, respaldo de nuestro aprendizaje ¿verdad? y podamos de ahí, pues, tomar nota y, pues, seguir siempre aprendiendo. I appreciate people on the effort that you do all the days to be here in the class and I hope you continue working in the platform and I hope you have a nice weekend ahora sí me despido del weekend no como la otra semana que nos vimos el viernes verdad pero no va a hacer falta quizá para viernes el viernes pero ni modo ok así que hoy sí have a nice weekend hoy sí pasen un feliz fin de uh, you know Friday Saturday Sunday relax sleep you know uh, recover energies and on Monday full of energy to continue learning. Have a good night, people, and see you next time. See you, see you. Thank you. Thank you, Thank you. 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 Thank you.